আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের এই উপপাদ্যটা প্রমাণ করে দেখাবো এই উপপাদ্যটা মূলত তিন নম্বর উপপাদ্যটা অনেক বড় লম্বা লেখা এই উপপাদ্যটার প্রমাণ করে দেখাবো কিন্তু এত কষ্ট করে প্রশ্নটা লিখছি এর জন্য তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখো আর বন্ধুদের মাঝে অবশ্যই শেয়ার করবে এখন এটা প্রমাণ করার আগে তোমাদের আমি কিছু কিছু জিনিস শিখাবো যেটা না শিখলে এটার প্রমাণটা তোমাদের বুঝতে একটু সমস্যা হবে প্রমাণ বোঝার থেকে প্রশ্ন বুঝতে বেশি সমস্যা হবে এখন প্রশ্নটা কি এখন দেখো এই প্রশ্নটা দেখলে আমার সব সময় যারা দাড়ি কমা আবিষ্কার করছে তাদের প্রতি এমনি কৃতজ্ঞতা চলে আসে কারণ এটা দাড়ি কমা ছাড়া এই তিন চার লাইন পর একটা দাড়ি মানে এটা বুঝতে অনেক সমস্যা হয় তুমি প্রশ্ন পড়ে আসলে ম্যাক্সিমাম নাইনটি ফাইভ পারসেন্টই কিছুই বুঝবে না প্রশ্ন পড়ে যে এটা দিয়ে আসলে কি বুঝাইছে এই জন্য দাড়ি কমা যদি না থাকতো কেউ যদি একদম পুরো এক পৃষ্ঠা লিখতো দাড়ি কমা ছাড়া তাহলে ওইটা বুঝতে আমাদের নিশ্চয়ই এত কষ্ট হতো এই জন্য দাড়ি কমা যে আমাদের কত উপকারী সেটা এই প্রশ্নটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি আমরা এই জন্য আমি এই প্রশ্ন পড়ে পড়ে তোমাদের বুঝানো বৃথা চেষ্টা আমি করব না আমি আগে চিত্র দিয়ে তোমাদের বুঝে তারপর প্রশ্নটা পড়তে বলবো তারপর যদি বুঝতে পারো অন্যথায় বুঝতে পারব না এখন এখানে তোমাদের কিছু কিছু জিনিস আছে যে শব্দগুলোর সাথে আগে পরিচিত হয় মনে এটা রিডিং পড়তে গেলে যে শব্দগুলো আছে সব শব্দগুলোর সাথে পরিচিত কি না তুমি দেখো স স্থূলকণ ত্রিভুজের স্থূলকণের বিপদ বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র ওই কোণের সন্নিহিত অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্রফল এবং ওই দুই বাহুর যে কোনো একটি ও তার উপর অপর বাহুর লম্ব অভিক্ষেপের অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান এখানে আমার কথা হলো লম্ব অভিক্ষেপ হয়তো বা তোমরা জানো না এটা কি আর অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র এটা আবার কি আয়ত ক্ষেত্র চিহ্ন কিন্তু অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র এটা কি এখন লম্ব অভিক্ষেপটা আগে বোঝাই আমি যে কোনো একটা রেখাংশ দিলাম এ বি এখন আমি এই এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ তোমার কাছে তখনই জানতে চাব যখন আমি একটা নির্দিষ্ট রেখার নাম উল্লেখ করে দেব বা নির্দিষ্ট রেখাংশের নাম উল্লেখ করে দেব এখন আমি তোমাকে বলতে পারি না যে এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ কি এটা বললে আমার প্রশ্নে ভুল থাকবে আমি প্রশ্ন আসলে সঠিকভাবে করা হয়নি লম্ব অভিক্ষেপ জিজ্ঞাসা করতে হলে আমার অন্য একটা রেখাংশ বা একটা রেখা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে এখন হ্যাঁ আমি বলতে পারি এটা যে পি কিউ রেখার উপর এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ কি হবে এটা তুমি তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি মানে একটা রেখা দিয়ে তারপর এটা লম্ব অভিক্ষেপ জিজ্ঞাসা করতে পারি তাহলে মনে রাখবা লম্ব অভিক্ষেপের মধ্যে দেখবে একটা নির্দিষ্ট রেখা লাগবে একটা নির্দিষ্ট রেখার উপর বা একটা নির্দিষ্ট রেখাংশের উপর তাহলে এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ বলতে এই রেখার উপর তুমি এ এ বি এর যে দুইটা প্রান্তবিন্দু আছে ওই প্রান্তবিন্দু দুইটা থেকে লম্ব বা যে রেখাংশ যে নির্দিষ্ট রেখাংশ বা রেখা আমি তোমাকে বলে দেব তাহলে এখানে দুইটা লম্ব অক্স এটাও নাইনটি ডিগ্রি এটাও নাইনটি ডিগ্রি এটার নাম দিলাম এই বিন্দুটার নাম দিলাম এ প্রাইম এই বিন্দুটার নাম দিয়ে দিলাম হলো বি প্রাইম তাহলে এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ হলো এ প্রাইম বি প্রাইম এখানতে তাহলে এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ হলো এ প্রাইম বি প্রাইম মানে এইটুকুর লম্ব অভিক্ষেপ হবে হচ্ছে এই অংশটুকু মানে এইখান থেকে এটুকু যে দৈর্ঘ্য সেটা এখন আমি যদি এই এ বি দিয়ে আমি এইখানে আর একটা রেখা দিয়ে তোমার লম্ব অভিক্ষেপ জানতে চেতাম তখন কিন্তু ওদিকে লম্ব অভিক্ষেপ হইতো যেন নির্দিষ্ট রেখা প্রয়োজন যদি এরকম থাকতো রেখাটা আমি আরও খাড়া করে দিই যদি এমন থাকতো এ বি এখন এ বিয়ের লম্ব অভিক্ষেপ এই রেখাংশের উপর কি হবে ওই যে এখান থেকে লম্ব টানো এখান থেকে লম্ব টানো এটা যদি বি প্রাইম হয় আর এটা যদি এ প্রাইম হয় তাহলে এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ হলো এখানে এ প্রাইম বি প্রাইম এখান থেকে এটুকু এখন তুমি খেয়াল করো আমি যদি বলি এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ এই রেখাংশটার উপর কতটুকু এটার উপর এটার উপর এটা যদি এটার সমান্তরাল হয় তাহলে এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ এটার উপর ওই যে এ প্রাইম বি মানে এইখান থেকে এটুকুই হবে কারণ আমি বিবিন্দু থেকে যদি এই রেখাংশের উপর লম্ব টানি তাহলে লম্বটা ওখানেই থাকে আর ওখান থেকে লম্ব টানলে এখানে আসবে এখন আমি যদি তোমাকে বলি মানে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর উপরই লম্ব আঁকতে হবে এ বিয়ের উপর 
তাহলে কি দাঁড়াই তার মানে এখানেই তো নাইনটি ডিগ্রি হয় এখানে তোমার আর আঁকাই লাগে না তার মানে এটাই লম্ববিন্দু পাদবিন্দু এটাই হবে তুমি লম্ব টানলেও এখানে থাকবে লম্ব না টানলেও এখানে আছে তার মানে তুমি যখন বি থেকে বি এর উপর লম্ব টানবা তার মানে ওখানেই থাকবে আর এ থেকে যখন এটার উপর লম্ব টানবা তখন এখানে আসবে তার মানে এই জিনিসটুকু এটুকু হলো লম্ব অভিক্ষেপ এগুলোকে বলা হয় লম্ব অভিক্ষেপ আর এ ক্ষেত্রে দেখো অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র বলতে কি আমি যদি তোমাকে বলি যে এ বি একটা রেখাংশ সিডি একটা রেখাংশ এখন এ বি এবং সিডি এল অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র বলতে কি বুঝাই এখন এই দুইটা রেখাংশর যেটা বড় সেটাকে ধরবা দৈর্ঘ্য আর যেটা ছোট সেটাকে ধরবা প্রস্থ ধরার পর যে আয়ত ক্ষেত্রটা আঁকবা সেটাই হবে এই দুইটা বাহুর অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র এটা তাহলে এটা অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র এটা যদি সিডি হয় তাহলে এই পাশেও তোমাকে সিডি নিতে হবে এটার দৈর্ঘ্য যা এটা একই নিলাম আর এটা এবি হলে এবি নাও এই পাশে তাহলে এটা সমান করে এই পাশে নিলাম তাহলে এই যে এটার যে ক্ষেত্রফল এটা মনে করো সিডি এটা হলো মনে করো এবি মোট কথা আরও সহজভাবে বললে এখানে একই জায়গায় দুই নাম হয়ে যাচ্ছে এটা কোনো সমস্যা না এখানে এ বি যদি তোমার পাঁচ হয় আর সিডি যদি দশ হয় এটা দশ এটা পাঁচ তাহলে এখন আমাকে বলো এদের নিয়ে গঠিত এত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত হবে পাঁচ দশে পঞ্চাশ বর্গ একক এখানেও পাঁচ দশে পঞ্চাশ বর্গ একক তার মানে আমি যদি বলি যে এই দুইটার অন্তর্গত এত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হলো আমি যদি বলি এই দুইটার অন্তর্গত এত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হলো এ বি ইন্টু সিডি এটা কি ভুল বলছি না এখানে তার মানে যে দুইটা বাহু বলবে ওই দুইটা বাহুর অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র মানে ওই দুইটা বাহুর গুণফল এটা মনে রাখবা তাহলে এখানে আমার কার কার অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র বলছে সেগুলো আমরা পড়ে যাই আগে আমি চিত্রটা আঁকি চিত্রটা একে তোমাদের বুঝাই তারপর আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবা এখন খেয়াল করো এখানে স্থূলকণ ত্রিভুজের কথা বলছে তাহলে আমরা একটা স্থূলকণ ত্রিভুজ এখানে এটা নিলাম এ এটা নিলাম বি এটা হলো সি এটা হলো স্থূলকণ এখন আমাকে বলা হয়েছে যে স্থূলকণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা অনেকটা পিথাগরাসের উপবাদ্যের মতো এখন এই কণটার বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে হলো এসি স্কোয়ার এখন এই এসি স্কোয়ার সমান হবে হলো এই যে অন্য যে দুইটা বাহু আছে এই দুইটা বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি এ বি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার শুধু এখানেই শেষ না এটা তো শুধুমাত্র পিথাগরাসের উপপাদ্য সমকণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা তো সমকণী না তো স্থূলকণী তাহলে এর সাথে আরও আছে দেখো এটার স্কোয়ার সমান হলো এই দুইটার স্কোয়ারের যোগফল প্লাস টু ইন্টু এই যে যে দুইটা বাহু আছে যে দুইটা বাহু আমরা নিছি বা স্থূলকণ সংলগ্ন সন্নিহিত যে দুইটা বাহু আছে এই দুইটা বাহুর যে কোনো একটা বাহু নিবা আর একটা লম্ব অভিক্ষেপ নিবা নেওয়ার পর যে অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র উৎপন্ন হবে তার ক্ষেত্রফলে দ্বিগুণ দিতে হবে তার মানে কি এখানে এ বি এবং বি সি তুমি যদি এ বি কে বাহু চিন্তা করো তুমি মনে করো এ বি যদি বাহু নাও তাহলে এ বি এর উপর বি সি এর লম্ব অভিক্ষেপ আঁকতে হবে তাহলে এ বি এর উপর বি সি এর লম্ব অভিক্ষেপ আঁকতে গেলে কি করতে হবে এটাকে আমরা বর্ধিত করে দিলাম আর সি বিন্দু থেকে এটার উপর লম্ব এঁকে দিলাম এটা দিলাম ডি বিন্দু তাহলে এই সি ডি মানে সি বিন্দু থেকে যখন এটার উপর লম্ব এঁকে দিছি এবং বি বিন্দু থেকে যদি বি বিন্দুর উপর লম্ব আঁকি তাহলে এখানেই থাকবে তাহলে এখানে আমি বলতে পারি যে বি সি এর লম্ব অভিক্ষেপ আসলে বি ডি কারণ কি এই প্রান্ত থেকেও লম্ব অক্সি মনে করে এখানেই আছে আর এখান থেকে লম্ব অক্সি এখানে আছে তার মানে আমরা এই দুটো এইটার লম্ব অভিক্ষেপ বলতে এখান থেকে এইটুকু দূরত্ব বুঝাই তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে বাহু ধরি তাহলে এটার লম্ব অভিক্ষেপ হবে হচ্ছে বি ডি তাহলে এ বি এবং বি ডি নিয়ে আয়ত ক্ষেত্র গঠন করলে তার ক্ষেত্রে ভালো হবে হচ্ছে এ বি ইন্টু বি ডি এখন ওই যে পিথাগরাসের উপবাদ্যের মতো ওই অংশটুকু বলার পর সাথে এটার দ্বিগুণ যোগ হবে এটার দ্বিগুণ যোগ হবে এটা হচ্ছে আমাকে প্রমাণ করতে বলছে এটা আমাকে প্রমাণ করতে বলছে আর এটাই মূলত প্রশ্নের মধ্যে বলা আছে এখন তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো প্রশ্নের মধ্যে দেখো স্থূলকণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ওই কণের সন্নিহিত অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 
দেখো সন্নিহিত অপর দুই বাহুর উপরঙ্গিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং ওই দুই বাহুর এবং এই দুই বাহুর যে কোনো একটা বাহু এবং ওই বাহুর উপর অন্য বাহুর লম্ব বিক্ষেপ ওই দুইটার অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্রের দ্বিগুণের সমান সমষ্টির দ্বিগুণের সমান এটা প্রশ্ন বুঝতে যত কষ্ট হয় এই সমাধান বা প্রমাণ বুঝতে এত কষ্ট হয় না এখন খেয়াল করো তাহলে আমরা এই প্রমাণটার জন্য দেখো তো এটা এখানে দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ আছে একটা হলো বি সি ডি আর একটা হলো এ ডি সি এই দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ আছে কারণ আমার এ সি স্কোয়ার দরকার আমি যদি এ সি স্কোয়ার পেতে চাই তাহলে আমি কি করব এ ডি সি ত্রিভুজ নিতে হবে দেখো আমি এ বি সি ত্রিভুজ নিয়ে কিন্তু কোনো কাজ হবে না কারণ আমার জানা নাই আমি তো পৃথা করেছি রূপবদ্ধ ব্যবহার করতে পারবো না এখানে এটার মধ্যে তাহলে পুরাটা নিলে ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আমি শুধু প্রমাণটা লিখে দিই বিশেষ নির্বাচনটা তোমরা বইয়ের মতো করে ওভাবে লিখে দিবা নামগুলো বইয়ের মতো সাজাই লিখো এখন প্রমাণ পৃথা করেছে রূপবদ্ধ অনুসারে লিখতে পারি যে এ সি স্কোয়ার সমান হলো এ ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার এখন দেখো এ ডি স্কোয়ারকে আমি লিখতে পারি না এ বি প্লাস বি ডি মানে এ ডি এখান থেকে এটুকু তাহলে আমি লিখতে পারি এ বি প্লাস বি ডি কারণ কি দেখো এখানে বি ডি দরকার এ বি দরকার এ বি আর বি ডি দরকার তাহলে আমি তো এ ডি রাখবো না এখানে তো এ ডি নাই যেহেতু এখানে প্রমাণের মধ্যে কোনো এ ডি নাই তাহলে আমি এ ডিকে ভাঙাই আমি যেগুলো পাবো আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া যাবে তাহলে এ ডিকে আমি লিখতে পারি এ বি প্লাস বি ডি তার হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে সি ডি স্কোয়ার থাক এখন এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ভাঙালে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি পরে লিখি বি ডি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি বি ডি প্লাস সি ডি স্কোয়ার এখানে কি করলাম এটার সূত্র ভাঙাই দিলাম একটু ঘুরাই লিখছি আর কি এখন আমার প্রমাণের মধ্যে এবি বি ডি আছে তাহলে থাক এটা এটা চেঞ্জ করব না এ বি স্কোয়ার আছে এ বি স্কোয়ারও চেঞ্জ করবো না মানে এই দুটা আছে প্রমাণের মধ্যে এই দুটার কোনো ঝামেলা নেই আমি এই দুইটাকে তাহলে পাশাপাশি লিখি তাহলে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি বি ডি এখন বি ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার দেখো তো বি ডি স্কোয়ার এখান থেকে এটুকু সি ডি স্কোয়ার হলো বি ডি স্কোয়ার এখান থেকে এটুকু আর সি ডি স্কোয়ার হলো এখান থেকে এটুকু তার মানে বি ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার এটার সমকোণ তাহলে পৃথা করেছে রূপবদ্ধ অনুসারে আমি এটার পরিবর্তে লিখতে পারি না বি সি স্কোয়ার তাহলে এখানে বি সি স্কোয়ার লিখে দাও তাহলে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি বিডি এখানে সাইড নোট দিয়ে দাও যেহেতু এটা সমান হলো বি সি স্কোয়ার পৃথা করেছে রূপবদ্ধ অনুসারে একটা সাইড নোট দিয়ে দাও তাহলে প্রমাণটা হয়ে গেছে এটার প্রমাণ খুব সোজা কিন্তু প্রশ্নটা একটু ঝামেলা আমি তোমাদের তারপর যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও